Jolly Joseph. அவங்க பேரை தவிர அவங்க வாழ்க்கையில எந்த ஜாலியும் கிடையாது யார் வாழ்க்கையிலையாவது இப்படி நடக்குமானு யோசிச்சு பாருங்களேன் ஜாலி ஜோசப் வாழ்க்கையில நடந்ததை சொல்றேன் கல்யாணமாய் கொஞ்ச வருஷத்திலே மாமியார் வந்து இறந்து போறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச வருஷத்துல மாமனாரும் இறந்து போயிடுறாங்க கணவன் தான் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா கணவனும் இறந்து போயிடுறாங்க என்னடா ஆயுதுன்னு முழிச்சுட்டு இருக்கப்போ மாமியாரோட தம்பி இருப்பாங்கல்ல அவங்களும் இறந்து போயிடுறாங்க எல்லாரும் இறந்து போகிறப்போ ஜாலி கூடவே இருக்காங்க இவ்வளவு மன துக்கத்துக்கு நடுவில் இருப்பாங்க இவ்வளவு துக்கத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற ஜாலி ஜோசப்போட வாழ்க்கையில புதுசா ஜெகாரியா அப்படின்னு ஒருத்தங்களை பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது <laughs> ஒருத்தங்களையும் <laughs> 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 அமெரிக்கால பதறவச்சிட்டாங்களும் <laughs> Join me now. Join me now. Let's get started. Hello everyone. I'm Madan Gauri and hello my dear MG Squad. சீரியஸாக சொல்கிறீங்க இந்த கேஸை வந்து நான் முத முதல்ல வாசிச்சப்போ நம்ம ஸ்குவாட் தான் கேரளாவில் இருக்கிற நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டு மதன் இதை பற்றி பேசுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் மேக் பண்ணியிருந்தேன் இத்தனை ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணி இப்போ மறுபடியும் அந்த டாப்பிக்கை ரீவிசிட் பண்ணுறப்போ அதை அதை பற்றின இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய வாசிக்கிறப்போ உண்மையிலே தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குது அப்படி ஒரு பயங்கரமான கேஸ் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் உங்ககிட்ட டீட்டெயில்டாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் இருக்கும் கதையில் வந்து ட்விஸ்ட் இல்லை ட்விஸ்டில் தான் மொத்த கதையே இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஜாலி ஜோசப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒருத்தங்க வந்து கேரளாவில் ஒரு நல்ல வெல்த்தியான ஒரு ஃபேமிலியில் நல்லா படித்து முடிச்சுட்டு வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப முன்னேறணும்னு கனவுகளோடு இருக்கிற ஜாலி ஜோசப் வந்து ராய் தாமஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒருத்தங்களை வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ராய் தாமஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலி ஜோசப் ஒரு ஊர் ராய் தாமஸும் அதே ஊர் ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ராய் தாமஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய படிப்பெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு ஹைதராபாத்தில் வந்து ஒரு ஹை பேயிங் ஜாபுக்கு காத்துட்ருக்கிற ஆல்ரெடி செல்வந்தர் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க ஜாலி ஜோசப் யார் இவங்களும் ஒரு பெரிய பணக்காரங்க ஜென்ரலாக ரெண்டு சைடுமே பணக்காரங்க பணக்காரங்களாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாதி மதம்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி பார்த்தா கூட எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குடும்பமும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ட்விஸ்ட் இருக்குது ஜாலி ஜோசப் வந்து பெருசெல்லாம் படிக்கலை அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ஐடியில் வந்து ப்ரொஃபஸராக வேலை பார்த்துட்ருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க உண்மையிலே வந்து அவங்க என்ஐடி கேட்டுக்குள்ளே கூட போனது கிடையாது அவங்க காலேஜில் வந்து அவங்க ட்ராப் அவுட்டாக இருந்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்கல்ல ராய் தாமஸ் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பெல்லாம் படித்து முடிச்சுக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் வேலையில் வந்து ஹைதராபாத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வேலையெல்லாம் காத்துட்டுல அவரும் வந்து ஊருக்குள்ளே சும்மா தான் சுற்றிட்டு இருந்திருக்காரு ஜாலியை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஜாலியோட குடும்பத்தை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் இவரும் பெரிய ஆளுன்னு போய் சொல்லியிருக்காரு இவங்களும் பெரிய ஆளுன்னு போய் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஜாலி ஜோசப் உண்மையிலே படித்தது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஜாலி ஜோசப் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து அவங்க குடும்பம் நம்பிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஜாலி ஜோசப் வந்து உண்மையிலே இந்த மாதிரி எம்காம்லாம் படித்தது கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களோட மாமியார் அதாவது அண்ணம்மா தாமஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க கண்டுபிடிக்கிறதப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூவில் இவங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாலிய
நீ வந்து படிக்கலன்னுலாம் தெரியுது நீ வந்து பெருசாக காலேஜ்லலாம் வேலை பார்ப்பான்னு எனக்கு தோணலை கவலைப்படாத நான் யார்கிட்டையும் உனக்கு காமிச்சலாம் கொடுக்கல பட் போய் படி போய் வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பி இப்படியே வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காத நம்ம குடும்பத்தில் வந்து எல்லாருமே வேலை பார்க்கணும் எல்லாருக்குமே படிப்பு முக்கியம் நீ போய் படி படி படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா எவ்வளோ தொல்லை பண்ணியிருப்பாங்களோ அதை விட அதிகமாக அவங்க மாமியார் வந்து படிக்க சொல்லி தொல்லை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஜாலிக்கு வந்து அது சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ ஜாலி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இதுலேருந்து நம்ம எப்படியாவது தப்பிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நான் வந்து படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலி வந்து அவங்களோட மாமியார்கிட்ட படிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வாரத்தில் அஞ்சு நாள் வந்து வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற மீதி இருக்கிறவங்க கிட்டலாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி வேலை பார்த்துட்ருக்கேன்னு சொன்ன பொய்யை வந்து இப்போ மாமியாரும் மருமகளும் சேர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் என்னைக்கினால இந்த மாமியார் வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லிட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சவன்னா ஜாலி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி இவங்கள அடக்கணுமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு பெரிய ஸ்கெட்ச் போடுறாங்க பெஸ்ஸாம அவங்கள தூக்கிட்டா அப்படின்னு முதல் ஐடியா தோண ஆரம்பிக்குது டூ தௌசண்ட் டூவில் ஜாலி ஜோசஃபோட மாமியாருக்கு வந்து ஒரு ஐம்பத்தேழு வயசு இருக்கிறப்போ இவங்க வந்து சைனைடு ப்ரொக்யூர் பண்ணி அவங்களோட சாப்பாட்டில் கலந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க வாயில் நுரையெல்லாம் தள்ள ஆரம்பிச்சிருது கிட்டே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணுறாங்க கடைசியில் வந்து அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ்ட் டெட் அப்படின்னு தெரிய வந்துடுது ஸோ ஜாலியோட மாமியார் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இது சைனைட் கொடுத்ததே ஜாலி தான் ஓகேவா ஆனால் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது எல்லாருமே இருந்துக்கிட்டு சரி ஒரு ஐம்பத்தேழு வயசில் ஒருத்தங்க இறந்து போகிறதுங்கிறது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் நார்மலான விஷயம் தானேன்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்காமல் போயிட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலி ஜோசப் இருக்காங்களா அவங்களோட மாமனார் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து டாம் தாமஸ் ஸோ அவர் வந்து இன்னொரு மூணு குழந்தைங்க அவங்களுக்கு மொத்தம் ஸோ மாமனார் மாமியாருக்கு மொத்தம் மூணு குழந்தைங்க அதில் ஒன்று தான் வந்து ராய் தாமஸ் இது போக வந்து அவங்களோட தம்பி தங்கச்சினே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொத்த எல்லாத்தையுமே தம்பி தங்கச்சி பேரில் எழுதி வச்சுட்டார் அவர் அதே மாதிரி இங்கேருந்து கிளம்பி யூஎஸில் தம்பி வந்து யூஎஸில் இருக்காங்க தங்கச்சி வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க அங்கேயே போய் செட்டில் ஆகலான்னு ஒரு முடிவில் இருக்காரு ஸோ இவருங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலி இருந்துக்கிட்டு நம்ம புருஷன் வந்து நம்மளை ஏமாதி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க பெரிய படிச்ச படிப்பெல்லாம் படிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ படிக்கலன்னு தெரியுது நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து சொத்தும் நம்ம கையை விட்டு போயிடக்கூடாது எப்படியாவது இதை சரி பண்ணணுமே அப்படின்னு ஒரு <laughs> 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 அவர் இருந்துகிட்டு ஐயோ என்ன இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு வந்த இடத்துல சாப்பாட்டுல மறுபடியும் சைனைடை கலந்து அவரும் சாப்பிட்ருக்காரு இறந்து போயிடுறாரு இப்போ இவர் வர்றப்ப பத்திரத்தோட வந்திருக்காரு இந்த பத் ஒரிஜினல் பத்திரத்தை எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு ஃபேக்காக இன்னொரு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பத்திரங்களை உருவாக்கிட்டு இந்த ஃபேக் பத்திரங்களில் வந்து புருஷனை வந்து நாமினியாக போட்டு புருஷனோட பத்திரத்தில் வந்து தன்னை நாமினியாக போட்டு ஒரு பெரிய ஸ்கெட்சை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ சொத்தெல்லாம் யார் பேரில் இருக்குது தன்னோட புருஷன் பேரில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து மாமனார் இறந்துட்டாங்க மாமியாரும் இறந்துட்டாங்க புருஷன் இவங்க மட்டும்தான் பட் இந்த நேரத்தில் அகைன் இன்னொரு ட்விஸ்ட் இருக்குது இவ்வளோ நாள் சைனைடை ஒருத்தங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கல்ல அது ஜாலியோட ஒரு தூரத்தை சொந்தக்காரங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கும் ஜாலிக்குமே வந்து ஒரு அஃபேர் உருவாகுது அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒன்றா வாழ்கிறதுக்கு யார் தடங்களாக இருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்ப புருஷன் தான் தடங்களாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சவொன்னே புருஷனையும் காலி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புருஷனோட கரி சாப்பாட்டில் வந்து சைனைடை ஆட் பண்ணி அவங்களையும் வந்து காலி பண்ண முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ பை திஸ் டைம் அந்த அஃபேரில் இருக்கிற ஒருத்தங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க இருந்துகிட்டு என்ன நீ அடிக்கடி வந்து இத்தனை பேரை கொண்டுட்டு இருக்கணும் இதெல்லாமே வந்து வேற வேற காலகட்டங்கள் டூ தௌசண்ட் டூல வந்து மாமியார் இறந்து போகிறாங்க மாமனார் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இறந்து போகிறாங்க புருஷனை கொள்றதுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்ல பிளாட் ஸோ நடுவில் இயர்ஸ் ஆஃப் கேப் இருக்குது அந்த ஒரு ஆள் இருந்துகிட்டு என்ன நீ கண்டினியூஸாக இப்படி வந்து கொண்டுகிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி நீ கொண்டுகிட்டே இருந்தேன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் எதுக்காக இப்போ கொள்ளணும்னு கேட்குறப்ப ஜாலி என்ன சொல்கிறாங்கனால் புருஷனுக்கு வந்து நீ நானும் இருக்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அவரை கொள்ளலைன்னா அவர் ஒன்றே கொண்டுருவாருன்னு சொல்லி இவங்களை ஒரு சைடு ஏமாத்திட்டு புருஷனை வந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி பிளாட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடில் எல்லாத்தையும் கலந்து கொடுத்துட்டு அவங்க பாத்ரூம்குள்ளே போய் கதவை சாத்திருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே அவங்க இறந்து போயிட்டுறாங்க அவங்களோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமியாரோட தம்பி ஓகேவா அவங்க இருந்துகிட்டு ரொம்
தம்பி இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் வந்து இந்த மொத்த கேஸே வந்து இல்லை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுங்க ஏதோ ஃபிஷியாக இருக்குதுன்னு சொன்னார்ல அவருமே யார் சந்தேகப்படுறதுன்னு தெரியல யாருக்குமே ஜாலி தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னே தெரியல ஆனால் இருக்கிறதுலே ஓ நாங்கள் அழுதுட்டு இருக்கிறது ஜாலி தான் எல்லா ஏரியம் யூரோப்லேயும் ஓகேவா யாரோ பண்ணிட்டாங்க யாரோ பண்ணிட்டாங்கன்னு யோசிச்சா கடைசியில் அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுது ஸோ புருஷனும் இப்போ எலிமினேட்டட் இருந்தாலும் அந்த கூட இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார்ல அவர் வந்து அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்துருக்காருல அப்போ அவர் அவர் எப்படி இருக்கலாம் ஸோ மாமியாரோட தம்பி இருக்காங்கள அவங்களும் அவுட் ஆஃப் த சீன் அவங்களுக்கு விஸ்கியில் வந்து சைனைடு ஊற்றி கொடுத்து அவங்களும் வந்து குடிச்சு இறந்து போயிட்டாங்க இவ்வளோ சைனைடு எப்படி ஒருத்தங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் ரொம்ப உயிர்கொல்லி எப்படி இத்தனை இவ்வளோ சைனைடு எப்படி ஒருத்தங்களுக்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய் கொள்கிறதுக்கு நான் சைனைடு வேணும்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தங்க கிட்டேருந்து சைனைடு வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லாம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஓகே ஆல் டன் இப்போ அவங்க புருஷனோட கசின் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து சம் சக்காரியா அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து ஒரு லவ் உண்டாகுது ஆனால் அந்த லவ்வுக்கு தடங்களாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்களுக்கு ஒரு மனைவி இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை இருக்குது இப்போ இந்த அல்பைன்கிற குழந்தையும் சரி அவங்களோட மனைவியான சிலி அப்படிங்கிறவங்களும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஜாலி ஜோசப் வந்து ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தடங்களாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே குழந்தை ரெண்டு வயசு குழந்தை கேக் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கப்போ கேக் வந்து தொண்டையில் சிக்கி இறந்துருச்சுன்னு ஒரு ட்ராமா கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த கேக்குக்குள்ளே வந்து சைனைட் கலக்கப்பட்டிருக்குது தண்ணிலேயுமே கலக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு நம்மளால் சில இடத்துல வாசிக்க முடியுது பட் ஏதோ ஒரு அங்கேயுமே ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொண்டுடுறாங்க அந்த குழந்தையை புதைச்சதுக்கப்புறம் அவங்க அஃப்கோர்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்களா ஸோ சிலி அதாவது அவங்க லவ் பண்ணிருக்கிற ஒருத்தரோட மனைவி அவங்களுமே சோகத்தில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே இவங்க அவங்ககிட்டையும் இருந்துக்கிட்டு சரி இவ்வளோ கவலைப்படாத நான் ஒரு ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட் தரேன் இதை போட்டேன்னா நீ வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் தூங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாத்திரையை கொடுக்குறாங்க அதுக்குள்ளே சைனைட் இருக்குது அவங்களும் இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ எல்லாரையுமே ஒய்ப் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ கடைசியில் வந்து அவர் மட்டும் தான் தனியாக இருக்காரு அவர் வந்து நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஸராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் ஒரு எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருக்காரு ஒரு ரெகுலர் இன்கம் வந்துட்டு இருக்குது கஸ் புருஷனோட கசின் தான் அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து இப்போ ஒன்றா வாழ ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இப்போது இவ்வளோ பெரிய ஸ்கெட்ச்சை வந்து போட்டு ஜாலி ஜோசப் வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் மாமியார டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் மாமனார டூ தௌசண்ட் லெவனில் புருஷனை டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அந்த ஒரு லவ் பண்ணுறவங்களோட குழந்தைய டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் லவ் பண்ணுறவங்களோட மனைவியும் ஒரே வருஷத்தில் ஒரு மனை குழந்தையும் இழந்துட்டாரு மனைவியும் இழந்துட்டாரு அடுத்த வருஷமே இவங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அதெல்லாமே அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் அண்ட் அதுக்கடுத்த வருஷம் வந்து இவங்க கல்யாணமும் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு நடுவில் அந்த அங்கில் வேறு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அந்த குழந்தைய ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே காலகட்டத்தில் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பண்ண ஜாலி ஜோசப் வந்து ஓகே இனிமேல் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம போட்ட ஸ்கெட்ச் மாதிரி நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் பெருசாக கஷ்டப்படலைனாலும் நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணவங்க வந்து பெருசாக படிக்கலாம் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலைனாலும் அந்த சொத்து எல்லாமே நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலி ஜோசப் வந்து ஃபைனலி அவங்களோட ட்ரீம் வாழ்க்கையை அவங்க லவ் பண்ணிருந்த அந்த ஒரு பர்சனோட ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் தான் ட்விஸ்ட் வருது என்ன ட்விஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலி ஜோசஃபோட புருஷனுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மூணு குழந்தைங்க ஒருத்தர் தான் இங்கே இருக்கார் இங்கே எல்லா ட்ராமாவும் இந்தியாவில் நடந்துட்டுருக்குது மீதி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க இன்னொரு பையன் வந்து யூஎஸில் இருக்காங்கன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அவங்களும் அதே மாதிரி வந்து அவங்களோட தங்கச்சி இன்னொருத்தவங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஸோ தம்பி தங்கச்சி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஸ்ரீலங்காவில் தங்கச்சியும் தம்பி வந்து யூஎஸ்லேயும் இருக்காங்க இப்போ அந்த தம்பி இருந்துக்கிட்டு இத்தனை ஒரு 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 டிக்கேடு தான் ஸோ எப்படி கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப குறுகிய காலகட்டம் எக்ஸாக்டாக அவங்களுக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ 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 தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது ஒரு பதினாலு வருஷம் தான் இந்த பதினாலு வருஷத்தில் ஆறு மரணங்கள் ஒரு குடும்பம் வந்து சந்திக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரான விஷயம் ஸோ அவங்க தம்பி என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அண்ணனுக்கு என்ன தான் ஆச்சு ஏன் இப்படி நம்ம குடும்பத்தில் எல்லோரும் இறந்துட்டு இருக்காங்க ஏதாவது ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது திடீர்னு இப்படி நம்ம எப்போவுமே நம்ம இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஏழு பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறப்ப நம்ம எதனாலும் நம்ப ஆரம்பிச்சிருவோம் ஈஸியாக நம்மளை வந்து யாருனாலும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க ஈஸியாக நம்மளே வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி நிறைய வழியில் போவோம் கரெக்டாக வீ ஏதாவது இந்த மூட
இங்கே வேலை பார்க்குற யாருமே கிடையாது பிரின்சிபல் கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது இந்த பேரில் யாருமே கிடையாது வெளியே போங்க அப்படின்றாரு இவர் என்னென்னா இத்தனை வருஷமாக இவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இருபது முப்பது வருஷமாக இந்த காலேஜில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர் இவங்க என்ன யாருமே தெரியாதுங்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கே தான் இவங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுறப்ப தான் தெரியுது ஜாலி ஜோசப் வந்து அவங்க படித்து முடிச்சான்னு சொன்ன எம்காம்ல இருந்து அவங்க இறந்தவங்க எல்லாருமே இப்படி இறந்தாங்க அப்படி இறந்தாங்கன்னு சொன்ன எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சவங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் கிட்ட போய் ஒரு சீரியஸான கேஸை ரைஸ் பண்ணுறாரு நிறைய ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் ஆர்டிஐ நிறைய போட்டு இவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரியணும் அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரியணும் நிறைய அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தான் எல்லாமே கேஸ் போடுறாங்க கேரளாவில் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் கேரளாஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஒரே நேரத்தில் ஆறு பேரோட உடல்கள் வந்து எடுக்கப்படுது கிறிஸ்டியன்ஸ் புதைப்பாங்க ஆறு பேரோட உடலுமே வந்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு பதினாலு வருஷம் கழிச்சு கூட எக்ஸ்யூம் பண்ணப்படுது எல்லாரோட உடலும் வெளியே எடுக்கப்பட்டு அவங்களோட உடம்புல வந்து எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்கிங் போயிட்டு இருக்குது இவங்களை வேற வந்து தனியாக கூப்பிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க விசாரிப்பில் வந்து ஜாலி ஜோசப் ஒத்துக்கிறாங்க ஆமாம் நான் தான் கொண்ட எல்லாரையும் சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு கொண்ணு அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறாங்க ஃபைனலி ஜாலி ஜோசப் மாட்டுறாங்க அது வரைக்கும் ஜாலி ஜோசப் வந்து புருஷனை தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்குது இவன் தான் என் கையை பிடிச்சிடுத்தான்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே வரவன் போகிறவனால இவன் தான் பண்ணான் அவன் தான் பண்ணான் இவன் தான் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்லிட்டு இருந்தவங்க ஃபைனலி அந்த இடத்துல மாட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜாலி ஜோசப் வந்து இப்போ ரொம்ப நாள் ஜெயிலில் இருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜாலி ஜோசப் வந்து தன்னைத்தானே கொண்டுக்கிறதுக்கு அதாவது தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு கையை வெட்டி அவங்க வாழ்க்கையை முடிக்க பார்த்துருக்காங்க பட் அதுக்குள்ள பிரிசன் அத்தாரிட்டிஸ் அவங்கள பிடிச்சிட்டு மறுபடியும் அவங்கள வந்து சரி பண்ண பார்த்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஜாலி ஜோசஃபோட கதை அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட தம்பி தங்கச்சி அவங்க தான் மேஜராக வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த கேஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தது அவங்க தங்கச்சி சொல்கிறாங்க அந்த வீட்டை தாண்டுறப்ப நான் இப்போ சொல்கிறேன் என்னோடய அப்பா அம்மா கிட்டேயும் என்னோடய பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் என்னோடய அண்ணன்கிட்டையும் நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு நியாயத்தை வாங்கி கொடுப்பேன் நினச்சேன்னா இப்போ வாங்கி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க லிட்ரலாக அவங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியாவில் இல்லை என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியாது குடும்பத்தில் எல்லாரும் இறந்துட்டுருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ மென்ட்ரல் ப்ரெஷரில் இருந்திருப்பாங்க ஜாலி ஜோசஃப்க்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட இப்போது சுச்சுவேஷன் என்ன நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் ஒரு வாசிக்கிறப்போ அது அந்த ஒரு பர்சனை தான் பார்ப்போம் பட் அவங்களை சுற்றி எத்தனை பேர் அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க எத்தனை பேரை டைரெக்டாக எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யோசிச்சு பார்க்குறப்போ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேசியஸ்ட் கேசஸ் தட் வி கேன் எவர் கம் அக்ராஸ் இந்த டெல்லியில் வந்து ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க ஒரு பதினோரு பேரோ இந்த மாதிரி இறந்து போனாங்கல்ல அது எப்படி பகிரங்கமாக நம்மளுக்குலாம் இருந்துச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலாக பகிரங்கமாக இந்த சைனைட் அண்ட் கரி அந்த அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஜாலி ஜோசஃபோட கதை இருக்குங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைஃப்பில் அவங்களுக்கு நிறைய மொமெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்குது அவங்க திருந்தி வாழ்கிறதுக்கு பட் அவங்க அது எல்லாத்தையுமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இருக்கிறதுலே சோகமான விஷயம் எங்கேயுமே அவங்க திருந்தலை திருந்தணும்னு நினைக்கல இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு சேஞ்ச் இஃப் கிவன் அ சான்ஸ் ரதர் தேன் ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் த மிஸ்டேக்ஸ் அகேன் அண்ட் அகைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து இது என்ன கதை எதுக்கு எல்லாருமே அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ கூட மேக் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஐ தாட் இப்போ இதை பற்றி எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்கிறதுனால ஒரு ரீஹேஷ்ட் வேர்ஷன் அவங்க ரீசெண்டாக வந்து தற்கொலை பண்ண முயற்சி செஞ்சாங்கிறதுலாம் அதில் நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து உங்கள் கிட்ட ஒரு வீடியோவில் டெலிவர் பண்ணலான்னு நினச்சேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி பேசினதை மறுபடியும் ரீவிசிட் பண்ணலாம் அதை இப்போ இருக்கிற இந்த வீடியோ குவாலிட்டி இல்லை இந்த மாதிரி எடிட் நம்ம மறுபடியும் பண்ணலாம் ஏதாவது யோசிச்சிங்கன்னா அது என்னங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நாளைக்கு நான் உங்களோட ஒரு வீடியோல பாக்குறேன் வேற ஏதாவது டாபிக் நம்ம பேசணும் நினைச்சீங்கன்னா அது என்னங்கிறதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் நீங்க பர்சனலா நீங்க ஃபாலோ பண்ண நினைச்சீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் லிங்க் இன் எங்கனாலும் மதன் கோரின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்க யூ ஷட் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பை சியஸ்